अपन एक नवीन चैप्टर लखाद स्टार्ट करते हैं ज्यादा चैप्टर च नाव लिखाद इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स बर का जो अपन आतापर्यत ऑनलाइन लिखा दिया बरे चैप्टर लिखा दिया कम्प्लीट के लिए लिखा दिया इलास्टिटी ऑसिलेशन रोटेशनल मोशन बर का जो चैप्टर लिखा दिया रहा चैप्टर लिखा दिया कम्प्लीट वेग लिखा दिया कम्प्लीट वेग लिखा दिया दोन एंगल ने बदल खाद खूब बेसिक गोषी लगन नहीं लिखा दिया अपन लिखा दिया ज्यादा गोषी लगन है तो लिखा दिया जीरो पास संगा स्टार्ट करूँ एक गोष मात्र कॉन्सन्ट्रेट लिखा दिया इतना पूरा लिखा दिया अभ्यास खूब रेग्युलर रहा है लिखा दिया रेग्युलर लिखा दिया खूब गरजे है कारण आता बरेच चैप्टर लिखा दिया चैप्टर वो रिविजन पुरू गरजे नवीन चैप्टर लिखा दिया कन्सिस्ट फॉर्म मे पाला पाजे तो अपन लिखा दिया चैप्टर का कंटिन्ू करू बता अपन नवापास स्टार्ट करू लिखा दिया दट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स मैं लिखा दिया वर्ड बदल को मन का डाउट नहीं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मन लिखा दिया आठवाला क्या हरकत नहीं लिखा दिया क्या ऐसे लिखा दिया ऐटम एखाद ऐटम में लिखा दिया क्या लिखा है तेज सेंटर लाट इज पॉजिटिव चार्ज अपन न्यूक्लि सेंटर जो पार्ट है तेल लिखा दिया न्यूक्लि का लिखा दिया आइटम का न्यूक्लि होते लिखा दिया जे पार्टिकल से लिखा दिया निगेटिवली चार्ज पार्टिकल ये क्या रिवॉल्व होता पार्टिकल का क्या मिलता अपन इलेक्ट्रॉन्स हेबल लिखा दिया डाउट नहीं लिखा दिया कुछ मन ये बेसिक मात्र महत इलेक्ट्रॉन वर का चार्ज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से लिखा दिया चार्ज आइटम की रेडियस वगैरह तो गोषी लिखा दिया बेसिकली महत अपने पूरे गेल अपन डिटेल में जाऊक बता हा जो वर्ड है ना हा मात्र एखाद नवीन है फोटॉन्स तो एखाद फोटॉन्स का लिखा है यहाँ बदल का थोड़ा बोला स्टार्ट करो तेजाक लिखा है जाने के अगोदर एक बेसिक कन्सेप्ट लिखा है संगता है बता अपन क्या ऐक है एखाद लाइट लाइट लिखा है अपन खूब कंटिन्ू एखाद बोलते तोल एक कॉमेंट करते लिखा है लाइट बता है लाइट कन्सिडर किया लिखा है कि लाइट का क्या दोन नेचर है क्या कन्सिडर किया लिखा है कि वेगवेगे फेनॉमेना लिखा है कई एक नेचर ने सैटिस्फाई होता है कई लिखा दुसर नेचर ने सैटिस्फाई होता है तो क्या लाइट जो नेचर है खाद क्या मन लगता है लाइट इज हैविंग द डुएल नेचर डुएल का अर्थ क्या खाद दो डुएल मीन्स लिखा है क्या टू बता जनरली लिखा है जन्ना हॉलीवूड के पिक्चर वगैरह बढ़ाई की सवय लिखा है तेना लिखा है कदाचित बगित लिखा है जे पाद ऑडियो आता ना एखाद दोन फॉर्मैट मे आता डुएल ऑडियो मन हिंदी में पाजे हिंदी में इंग्लिश मे पाजे इंग्लिश मे लिखा है फिर डुएल या मीनिंग लक्ष्य ठेवा जैसे जे हॉलीवूड के पिक्चर मे नसल बगित उगो डोक ना घाला नहीं गाता आता पिक्चर डाउनलोड करा लगे बगे लगते हैं डुएल मे का हो नहीं लिखा है मेन कॉन्सन्ट्रेशन डुएल मीन्स क्या लिखा है टू क्या मेरे लिखा है लाइट इज हैविंग द डुएल नेचर डुएल नेचर लिखा है कुछ लोग लिखा है फर्स्ट नेचर लिखा है ज्यादा क्या मिलना जाता पार्टिकल नेचर फर्स्ट नेचर लिखा ज्यादा क्या मिलना जाता पार्टिकल नेचर कि लिखा है कई वे मटेरियल नेचर पनता है दुसर जो है लिखा है दैट इज कॉल्ड एज द वेव नेचर दैट इज कॉल्ड एज द वेव नेचर बता वर्डिंग बदल लिखा है जस जस अपन पूरे जाऊ या गोषी लिखा है क्लियर वाला स्टार्ट होती है एक सेक्शन वर लिखा है जवरपास तीन चैप्टर है अपने ट्वेल्थ या एखाद एक चैप्टर लिखा है दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स एंड या चैप्टर मे लिखा है अपन का बनना है लाइट इज हैविंग टर्म क्या बनना एखाद अपन या चैप्टर मे जे फेनॉमेना बोलते हैं एखाद एक गोषी पर बेस्ट दैट इज लाइट इज हैविंग टर्म पार्टिकल नेचर हे जे फेनॉमेना बनना लिखा है तो क्या कश सैटिस्फाई होता है बाय कन्सिडरिंग द लाइट इज हैविंग द पार्टिकल नेचर तो ये लिखा है अपन एक एक फेनॉमेना लिखा है बगैर स्टार्ट करते हैं तो यह पैल लिखा है जस्ट बेसिक महत लिखा है लाइट इज हैविंग द डुएल नेचर क्या लिखा है इलेक्ट्रॉन्स मेजे पाद महत जाए हाँ अपन ये वर्ल्ड कड़े जा रहा है लिखा है फोटॉन्स तो बगैर लिखा है अपने लाइट मे क्लियर जाए बता है लाइट से क्या लिखा है लाइट कुछ फॉर्म में देती लिखा है अपन कन्सिडर करूँ हाँ लिखा है फ्लोर है या फ्लोर वर लिखा है अपने क्या महत्ति एखाद लाइट या फॉर्मैट मे ये क्या लिखा है ये जे दिशा क्या मनो अपन रेज ऑफ लाइट क्या मनल जो एखाद रेज ऑफ लाइट कि लाइट रेज ये जे लाइट रेज है लिखा है तो प्रत्येक लाइट रेज लाइ मन जो एखाद फोटॉन क्या मनो एखाद लाइट रेज सा एक दुसरा वर्ड है ज्यादा क्या मनला जाता फोटॉन ऑब्विस्ट लिखा है नंबर ऑफ लाइट रेज है तो मनल जाए फोटॉन्स ये अर्थ एखाद एवं लक्षा ठेवा लाइट जी पाद ट्रैवल होते क्या मिले खाद लाइट जी पी ट्रैवल होते इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स लाइट इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स मेरे एखाद लाइट की जी आप नंबर ऑफ रेज अपने अंगा पर पड़ता है कि एखाद कुछ फ्लोर पर पड़ता है क्या मनल जाता है फोटॉन्स तो बता है अपन दो वर्ड मीनिंग क्लियर है यह सग कन्क्लूजन लिखा है एक क्या क्या महत्व लाइट इज है डुएल नेचर इट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर दुसर एखाद इलेक्ट्रॉन्स तो मैं मैं अगोदर क्लियर है तीसरी गोष क्या लिखा है लाइट के जी रेज लिखा दिया रेज का क्या मिलता है दट इज द फोटॉन्स तो क्या लिखुन गया अपन पहला फेनॉमेना बढ़ाया स्टार्ट करता है
and due to this transfer of energy electrons get emitted this phenomena is called as this phenomena is called as a photoelectric effect बर का आता तुम्ही ट्राय करा काय आहे त्याच्यावर डेफिनेशन कसे बनवत आहे आपण काय आहे याचं वर्डिंग तयार करायला स्टार्ट करू मेन मेन टेक्निकल एक गोष्टीवर कॉन्सन्ट्रेट तर व्यवस्थित लक्ष द्यायला स्टार्ट करा काय म्हणतो बघा काय आहे द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट काय म्हटलं द फेनोमेना काय म्हणतो काय आहे द फेनोमेना इन व्हिच काय म्हणतो काय आहे द फेनोमेना इन व्हिच काय होतं काय आहे देयर इज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कुठला फेनोमेना होता काय आहे या फेनोमेना मध्ये काय इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतात the phenomena in which emission of electron emission of electron arthat kudun bahar padle the khale electron emission of electron from the metallic plate kudun bahar padal the khale from metallic plate from metallic plate from metallic plate ani sagyat mahatvachi gosht kasha mule bahar padale बरका द्या फ्रॉम मेटालिक प्लेट हे बरोबर आहे पण कशामुळे ओळखा द्या ड्यू टू कशा साईड कशामुळे ओळखा द्या ड्यू टू दोन गोष्टीमुळे ड्यू टू कोलिजन ऑफ ड्यू टू कोलिजन ऑफ फोटॉन अँड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कोलिजन ऑफ फोटॉन अँड इलेक्ट्रॉन आणि दुसरी गोष्ट काय ओळखा द्या ड्यू टू एनर्जी ट्रान्सफर आता या दोन्ही गोष्टी ओळखा द्या एकमेकांशी रिलेटेडच आहे कोलिजन झाल्यामुळे काय होईल एखाद्या एनर्जी ट्रान्सफर व्हायला तर काय द्यायचं झालं कम्प्लीट एखाद्या डेफिनेशनच्या फॉर्मॅटमध्ये तर काय बघा आता एका याच्यामध्ये सांगायला स्टार्ट करू काय म्हणतो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इट इज द फेनॉमेना द फेनॉमेना इन विच द फेनॉमेना इन विच इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पुन्हा आपण काय फ्रॉम सरफेस म्हणा किंवा एखाद्या मधून जरी म्हटलं चालेल चालेल फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटालिक प्लेट ड्यू टू ड्यू टू कोलिजन ऑफ ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अँड फोटॉन्स due to collision of electron and photons due to collision of electrons and photons and energy transfer between photon and electron and that phenomena is called as the, that phenomena is called as the photoelectric effect let's try to try it out that the definition of it is going to be prepared to continue the same thing that we have to do that is the photoelectric effect that the definition is clear आता लक्षात आहे काही असे पॉईंट सांगतो लक्षात आहे ज्याला तुम्ही फिजिकल सिग्निफिकन्स म्हणा किंवा लक्षात आहे जे पॉईंट्स आहेत लक्षात आहे नोटमध्ये टाकण्याचे पॉईंट आहेत हे जे लक्षात आहे पॉईंट आहे त्याच्यावर काही डायरेक्ट क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो तर बघा लक्षात आहे काही काही पॉईंट आहेत लक्षात आहे आपला पहिला पॉईंट सांगतोय बघा लक्षात आहे की बघितलं ना आपण एनर्जी ट्रान्सफर कोणामध्ये होतं लक्षात आहे एनर्जी ट्रान्सफर एनर्जी ट्रान्सफर बिटवीन फोटॉन अँड इलेक्ट्रॉन तर लक्षात आहे जे एनर्जी ट्रान्सफर होतं लक्षात आहे दॅट इज द इन्स्टँटेनियस काय म्हणतो लक्षात आहे एनर्जी ट्रान्सफर जे पण लक्षात आहे दॅट इज द इन्स्टँटेनियस एनर्जी ट्रान्सफर इन्स्टँटेनियस एनर्जी ट्रान्सफर याचा अर्थ काय लक्षात द्या धडक झाली ना लक्षात द्या फोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन लक्षात द्या पोल्युशन झालं की लगेच एनर्जी देणार लक्षात द्या असं नाही लक्षात लगेच थोडा वेळ देतो वगैरे असं काही प्रकार नाही लक्षात द्या एकदम क्लिअर जसं पण लक्षात द्या कोलिजन झालं लक्षात द्या दॅट एनर्जी ट्रान्सफर इज द इन्स्टँटेनियस ही पहिली गोष्ट लक्षात द्या दुसरा पॉईंट लक्षात द्या याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट असू द्या जे पण लक्षात द्या हे इलेक्ट्रॉन आणि फोटॉन आहे लक्षात द्या त्यांचं काय होतं कोलिजन एक गोष्ट कधी पण लक्षात ठेवायला लक्षात द्या दोन जर पार्टिकल असतील तरच त्यांचं कोलिजन होऊ शकतं बघ का द्या इकडे एक बॉल आहे इकडे एक बॉल आहे लक्षात द्या दोन्ही पार्टिकल आहेत दोघंच लक्षात द्या एकमेकांना धडकू शकतात एखादी वेव वगैरे लक्षात द्या असं काय लक्षात द्या दुसऱ्या सोबत लक्षात धडकली असं काही होत नाही लक्षात द्या तर त्याच्यामुळे लक्षात द्या क्लिअर असू द्या आपण काय बोललो होतो लक्षात द्या लाईट इज हॅव्हिंग द डुवेल नेचर काय म्हटलं होतं लाईट इज हॅव्हिंग द डुवेल नेचर आणि त्यात लक्षात द्या पेसिफिक केलं होतं की हा जो फेनॉमेना बघतोय आपण कुठला लक्षात द्या दॅट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हा काय सॅटिस्फाय करतो एखाद्या लाईट इज हॅव्हिंग द पार्टिकल नेचर तर पहिली गोष्ट एखाद्या हे क्लिअर झालंय तो फे जे पण एखाद्या पोल्युशन झाले किंवा एनर्जी ट्रान्सफर झाले दॅट इज द इन्स्टँटेनियस वन त्यानंतर एखाद्या काय लाईटचं कुठलं नेचर इथं सॅटिस्फाय होतं एखाद्या दॅट इज द पार्टिकल नेचर आणि जो तिसरा पॉईंट आहे एखाद्या जो एखाद्या आपण वर घेऊ तोडलास तो सगळ्यात महत्वाचा एखाद्या काय पॉईंट आहे एखाद्या त्याला आपण एखाद्या म्हणतो फोटो इलेक्ट्रॉन काय म्हणतो एखाद्या फोटो इलेक्ट्रॉन नावावरनं पण लक्षात देऊ शकता येईल एखाद्या बघा चॅप्टरचं नाव काय एखाद्या इलेक्ट्रॉन्स अँड फोटॉन्स याच्यामध्ये दोन्ही पण आले फोटॉन्स पण आहे इलेक्ट्रॉन्स पण आहे तर याला काय म्हणतो एखाद्या आपण फोटो इलेक्ट्रॉन तर फोटो इलेक्ट्रॉन कुठलं कशाला म्हटलं जातं एखाद्या तर हे दाखवतोय फोटो इलेक्ट्रॉन बघा एखाद्या कशाला म्हटलं एखाद्या फोटो इलेक्ट्रॉन जो एखाद्या इलेक्ट्रॉन एखाद्या मेटलमधनं एखाद्या काय इमिट म्हणून बाहेर आलाय काय म्हणतो एखाद्या जो इलेक्ट्रॉन एखाद्या काय मेटलमध्ये एखाद्या पोल्युशन झालं आणि त्यानंतर एखाद्या काय इमिट होऊन बाहेर आलाय तर त्या इलेक्ट्रॉनला काय म्हणलं जातं फोटो इलेक्ट्रॉन तर एखाद्या बेसिक वर्डिंग लक्षात आहे एवढंच ठेवा क्लिअर असू द्या द इमिटेड इलेक्ट्रॉन द इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक प्लेट इज कॉल्ड ॲज द फोटो इलेक्ट्रॉन 
लक्षा दया ज्यादा गोषी संगित लक्षा कुछ लुला तीन गोषी संगित फर्स्ट क्या एखाद एनर्जी ट्रांस ट्रांसफर है लक्षा जे कस है इंस्टंटेनियस दुसर क्या एखाद हाफेनो मेनो का इंडिकेट करते पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट तीसरे क्या एखाद जो इलेक्ट्रॉन एखाद इमिटेड जाए कुछ ना एखाद मेटेलिक प्लेट पास इलेक्ट्रॉन का मन बोलो अपन फोटो इलेक्ट्रॉन तो यह तीन या तीन ही गोषी लक्षा क्या नोट मे लक्षा लिखे फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की लक्षा क्लियर बार कंटिन्यू करना कंटिन्यू करता है लाइट सेक्शन मे लक्षा वेव सेक्शन से रिनेटेड जो फॉर्म्यूले बे बार्ट कर एक फॉर्म्यूला बगित वी वीज द वेलॉसिटी वीज इक्वल टू क्या बगित फॉर्म्यूला वी इज इक्वल टू एन इन टू लैमला क्या मतलब क्या था वी इज द वेलॉसिटी लाइट चाहिए आप क्या जनरल लाइट वेव से संगता है वी इज द वेलॉसिटी एन इज द फ्रिक्वेंसी हेबल मात्र कॉन्सन्ट्रेट लैमडा इज कॉल्ड एज द वेवलेंथ बार क्या था नोटेशन क्लियर लिखा था वी मे क्या क्या था वेलॉसिटी एन मे क्या फ्रिक्वेंसी लैमडा इज द वेवलेंथ आता क्या एक है क्या वेव से रिनेटेड है अपन ये करते लाइट से रिनेटेड नोटेशन मे आते बारे नोटेशन क्या क्या सी सी मे मैं सी इज द नोटेशन यूज फॉर द वेलॉसिटी ऑफ लाइट सी कशाने दाखो सी क्या लिखा है दैट इज वेलॉसिटी ऑफ लाइट मैं मत वेलॉसिटी ऑफ लाइट सहित है कि लिखा है वेलॉसिटी ऑफ लाइट दैट इज द वैल्यू ऑफ सी इज क्या लिखा है वेलॉसिटी ऑफ लाइट दैट इज थ्री इंटू टेन एच पॉवर एट मीटर पर सेकेंड तो नोटेशन लिखा है कंटिन्ू करना है वी क्या लिखा है वेलॉसिटी ऑफ वेव तेजा लिखा है अपन क्या वेलॉसिटी ऑफ लाइट पर कॉन्सन्ट्रेट करते हैं फ्रिक्वेंसी लाइट की जी फ्रिक्वेंसी लिखा है ती रिप्रेजेंट करना एक वेग नोटेशन वेज द नोटेशन दिस नोटेशन इज द न्यू क्या मतलब क्या बगा कॉन्सन्ट्रेट क्या है क्या मतलब अपन म्यू ये क्या लिखा था म्यू ये क्या लिखा था न्यू नहीं स्पेलिंग वगैरह लक्ष्य भानगढ़ ना पड़ो क्या ये म्यू मनते हैं सीमिलर है यम चाहिए का यन मन दे दैट इज द न्यू न्यू वेवलेंथ मे का चेंज नहीं लैमडा लैमडा ऐज इट इज मे लिखा है अपने क्या एक फॉर्म्यूला आया लिखा है क्या फॉर्म्यूला सी इज इक्वल टू न्यू इन टू लैमडा नोटेशन चेजाबल क्या मीनिंग तो क्लियर सी तो लिखे अपन सी इज द वेलॉसिटी ऑफ लाइट न्यू मे क्या लिखा है न्यू इज द फ्रिक्वेंसी न्यू इज द फ्रिक्वेंसी लैमडा इज द लैमडा इज द वेवलेंथ तरी नोटेशन क्लियर क्या ये अपने यॉर्म्यूला मॉडिफाई कर फॉर्म्यूले का कई वे एखाद अपन न्यू की वैल्यू का क्या बोला न्यू इज इक्वल टू दैट इज फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू सी इक लैमडा का एखाद मल्टीप्लिकेशन मे इक आल डिविजन मे दैट इज न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैमडा तो हे फॉर्म्यूले क्या क्लियर आते क्या लिखा है नवीन नहीं है बार क्या फॉर्म्यूला कुछ ना कि महत है ऑलरेडी अपने वी इज इक्वल टू एन इन टू लैमडा तेला फिर क्या के लिए अपन ये फॉर्म्यूले लाइट सा अप्लाय के लिए दैट इज सी इज इक्वल टू न्यू इन टू लैमडा एंड दुसरा क्या लिखा है फ्रिक्वेंसी का फॉर्म्यूला का दैट इज फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैमडा तो लिखा है अपन आज के लेक्चर मे संगत है पूछा लेक्चर मे ये लिखा है आज जो फेनामेनल लिखा है बगित है तो लिखा है क्लियर आसूद है ये लिखा है जो बेसिक फॉर्म्यूले लिखा है तो पिवाइज के लिए पूरा अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू